పని పాట లేని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అటు ప్రజల్లో పోయి గతంలో వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళు మొహాలు చూపించుకోలేక వారి ఛానల్స్లో ప్రెస్ మీట్లు పెట్టుకొని వైఎస్ఆర్సీపీ మీద విషం చిమ్మటం లేదా అసెంబ్లీ వచ్చినప్పుడు ప్రజల కోసం ప్రజా సమస్యల కోసం వచ్చే క్వశ్చన్ అవర్లో కానీ లేదా సభా సమయంలో కానీ ఏది కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడేది డిస్కషన్ చేయనీయకుండా అనవసరమైన రాద్ధాంతం చేయటం ఈ మూడు సంవత్సరాలుగా మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పటికైనా వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చి ఏదో ఏదైనా ప్రజా సమస్య మీద కానీ ప్రజలకు ఉపయోగపడే విషయం మీద వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు లేదా వాయిదా తీర్మానం ఇస్తారని చెప్పి మేము కూడా చాలాసార్లు ఎదురు చూసాం కానీ ప్రతిసారి మేము మంచోళ్ళం కాదు మాకు రాజకీయాలే ముఖ్యం మాకు ప్రజలు ముఖ్యం కాదు అన్న విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించడం మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు కూడా మీరు చూస్తే ఉద్యోగాల గురించి వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు డిస్కస్ చేయాలని ఈరోజు నేను సూటిగా అడుగుతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా ఈరోజు వచ్చి మాట్లాడుతున్న తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని అసలు ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడే అర్హత మీకు ఉందా అని అడుగుతున్నాను బాబు వస్తే జాబ్ వస్తుందని ప్రతి నిరుద్యోగిని మోసం చేసి ఓట్లు వేసుకొని గతంలో మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇంటికా ఉద్యోగం ఇస్తాం లేదా నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో కోటి ఎనభై లక్షల ఇళ్ళు ఉన్నాయి మరి కోటి ఎనభై లక్షల ఇళ్లకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా లేదా నిరుద్యోగ భృతి ఇచ్చారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఈరోజు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వనన్ని ఉద్యోగాలని ఈరోజు నిరుద్యోగులకు ఇచ్చి ఈరోజు వారి అందరి హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలు యువత అందరూ కూడా దేవుళ్ళాగా చూస్తుంటే అది సహించలేని ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అసెంబ్లీలో ఎలా రాద్ధాంతం చేస్తూ ప్రశ్నోత్తరాల సమయాన్ని వృధా చేయాలన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీ అందరు కూడా చూస్తున్నారు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే లక్ష ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది మంది సచివాలయ స్టాఫ్ని ఏ విధంగా రిక్రూట్ చేశారు వారి ద్వారా గాంధీ గారు కోరుకున్న గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని ప్రజల వద్దకే పరిపాలన తీసుకొని వెళ్ళి వారి సమస్యల్ని అక్కడికక్కడే పరిష్కరించి గతంలో కులాలు పార్టీలు ప్రాంతాలు చూసి చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీకి బుద్ధి వచ్చే విధంగా ఈరోజు కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు పార్టీలు చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఏ విధంగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కానీ అభివృద్ధి కానీ వారికి అందుబాటులో తీసుకొచ్చారో అందరూ కళ్ళారా చూస్తున్నారు అందుకే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళలేక ఈరోజు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదంటారు మీరు గ్రామాల్లోకి వెళితే మీకు అర్థమవుతుంది లక్ష ఇరవై ఒక్క వేల మంది గ్రామ సచివాలయ స్టాఫ్ అలాగే రెండు లక్షల అరవై మంది వాలంటీర్స్ యాభై ఏళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ని పెట్టి ప్రజల అవసరాలు తెలుసుకొని ఎప్పటికప్పుడు ఏ విధంగా వారికి అన్ని సమకూరుస్తున్నారు ఈ ముఖ్యమంత్రి అనేది తెలుసుకుంటారు రెండోది మీరు చూస్తే వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో నలభై రెండు వేల పోస్టులు భర్తీ చేయడం జరిగింది అలాగే మీరు చూస్తే విద్యా శాఖలో నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది ఉద్యోగాలని భర్తీ చేయడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగు వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఆయన సమయంలో ఇవ్వాల్సిన డిఎస్సి కూడా డిఎస్సి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఇచ్చారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి ఈరోజు ఆర్టీసీ దిక్కు తేలిని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్ని ఈరోజు గౌరవప్రదంగా ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకొని వాళ్ళకు ఒక ఉద్యోగ భద్రతను కల్పించి యాభై ఒక్క వేల మూడు వందల ఎనభై ఏడు మంది జీవితాలను వెలుగుని నింపిన విషయాన్ని గమనించమని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని అడుగుతున్నాను అలాగే ఈ సంవత్సరానికి జాబ్ క్యాలెండర్ పదివేల నూట నలభై మూడు జాబ్స్ని భర్తీ చేయడానికి కూడా విడుదల చేసిన విషయాన్ని తెలుసుకోండి ఈ విధంగా ప్రతి శాఖకి ప్రతి నిరుద్యోగికి అవకాశం కల్పించే విధంగా జగన్ గారు ముందుకు వెళ్తుంటే సిగ్గు లేకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అసెంబ్లీలో రాద్ధాంతం చేయటం అనేది సభ సమయాన్ని వృధా చేయడం తప్ప మరొకటి కాదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చేస్తే భవిష్యత్తులో మీకు ఇరవై మూడు సీట్లు కాదు కదా మూడు సీట్లు కూడా రావని మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇంతకన్నా సిగ్గు చేయడం విషయం ఏంటంటే నిన్న టీడీఎల్పీలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు 
మీటింగ్ చేసిన విషయం వారు దేని మీద డిస్కస్ చేశారో కూడా మీరు అందరూ చూసుంటారు మూడు రాజధానులకు మూడు రాజధానులకు ప్ర ప్రజలంతా కూడా వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు రాజధానులతో ఎన్నికలకి పోయే దమ్ము ధైర్యం ఉందా అసెంబ్లీని రద్దు చేసే ధైర్యం ఉందా అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి సూటిగా చెప్తున్నాను మూడు రాజధానిల విషయాన్ని లేవనెత్తి మూడు ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధిగా నమ్మిన తర్వాతే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అన్నీ వచ్చాయి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ జడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ అన్నిట్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు వన్ సైడ్గా ఉన్నారు అంటే తెలంగాణలో గతంలో కంబైన్ స్టేట్లో జరిగిన ఇష్యూ మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగకూడదు ప్రాంతాల మధ్య గొడవలు రాకూడదు అన్ని ప్రాంతాలు సమానంగా అభివృద్ధి కావాలని ప్రజలు కూడా గట్టిగా నమ్మారు కాబట్టి వారందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జెండాకి అండగా నిలబడ్డారు అంతేకాకుండా తిరుపతిలో జరిగిన ఎంపీ ఎలక్షన్స్ బద్వేల్లో జరిగిన ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అలాగే ఆత్మకూరులో జరిగిన ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ ఈ మూడు బై ఎలక్షన్స్లో కూడా ప్రజలు జగనన్నకే పట్టం కట్టారు అంటే మూడు రాజధానులకి ప్రజలందరూ కూడా సపోర్టివ్గా ఉన్నారని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అంతెందుకు రాజధానిలో ఉన్న రెండు ఎమ్మెల్యే సీట్లు కూడా ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ కైవసం చేసుకుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అంటే మీరు మీడియాల్లో గ్రాఫిక్లు చూపించిన ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న రైతులకు కానీ ప్రజలకి మీరు న్యాయం చేయలేదు ఇది కేవలం భ్రమరావతి తప్ప అమరావతి కాదు అని ఇక్కడి ప్రజలు కూడా నమ్మారు కాబట్టి మీకు బుద్ధి చెప్పి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓట్లు వేసి ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించారన్న విషయాన్ని గుర్తించమని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను పనికి మాలిన టీడీపీ వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సిపి గద్దెని కదిలించేస్తారంట వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వాన్నే తోసిపడేస్తామంటున్నారు ఈరోజు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో మీరు మీ బినామీలు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఇరవై ఆరు జిల్లాల ప్రజల జీవితాలతో చలగాటం ఆడాలి అంటే ఎవరు కూడా ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు మా జెండా పీకాలంటే ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో ఉన్న ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీని కూకటి వేళ్లతో సహా పెరికి పారేస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోమని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే గతంలో మనం చూసాం ఎవరైనా ఒక విషయాన్ని నమ్మి దాని మీద పోరాటం చేయాలంటే ఆ పార్టీ వాళ్ళు రాజీనామా చేసి వారు ఏదైతే బలంగా నమ్ముతారో ఆ విషయం మీద ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజా అభిప్రాయాన్ని సేకరించాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని గతంలో కాంగ్రెస్ అవమానించినప్పుడు ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసి బయటకు వస్తే పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన విషయం మీరు చూశారు ఆ తర్వాత ఎన్నికలకు వెళ్తే ప్రజలు వైఎస్ఆర్సీపీకి అండగా నిలిచారు అలాగే మీరు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఎంపీలంతా రాజీనామా చేశారు ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా ప్రజలు మా ఎంపీలకు సపోర్టివ్గా ఉన్నారో మీరు చూశారు అలాగే కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ నమ్మి రాజీనామా చేసి వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలు వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా ఉన్నారు అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కేవలం అమరావతినే మూడు ప్రాంతాల ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని నమ్మితే మేమెందుకు రాజీనామా చేయాలి మీ వెనక ఎంతమంది ఉన్నారో ఎమ్మెల్యేలు మీకే తెలియదు ఆ ఇరవై మూడు మందిలో ఎంతమంది జారిపోయారో తెలియదు మీరు రాజీనామా చేసి మూడు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారుగా మీరు ప్రజల్ని అడగండి మీకు మూడు ప్రాంతాలు కావాలా అమరావతిలో మాత్రమే అభివృద్ధి ఉంటే చాలా అని అడిగితే ఆ రోజు మీకు తెలుస్తుంది ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు అని అంతేగాని ప్రతిసారి నీకు దమ్ముంటే రాజీనామా చేయి నువ్వు మొగోడైతే రాజీనామా చేయి ఓ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాడు వీడని మాట్లాడితే పళ్ళు రాళ్ళు కొట్టి చేతిలో పెడతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం అసలు లోకేష్ గాడు ఒక పిల్ల పితృ గాడు కనీసం వాళ్ళ నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా గెలవలేని చెవట దద్దమ్మ గాడు వాడు కూడా వాడు వీడని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన సొంత జెండా అజెండాతో ప్రజల్లో తిరిగి భరోసా కల్పించుకొని ఏ విధంగా తిరుగులేని నాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రి అయ్యి తను ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తూ ఈరోజు చెప్పని అనేక వాగ్దానాలను కూడా నెరవేరుస్తూ ప్రజలందరి ఇళ్లల్లో ఒక బిడ్డలాగా ముందుకు వెళ్తున్నాడు నువ్వు నీ ఇంట్లో భార్యతో మీ అమ్మతో మీ నాన్న మీద ప్రెషర్ పెట్టించి నువ్వు రాంగ్ రూట్లో ఎమ్మెల్సీ అయ్యి మంత్రి అయిన వాడివి నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడటం ఏంట్రా అని అడుగుతున్నాను ఇంకొకసారి 
కెమెరాలు ఉన్నాయి కదా అని ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ఎక్కడ మీరుంటే అక్కడ ప్రజలతో కొట్టిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడైనా మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే ప్రజల తరఫున మాట్లాడండి ప్రజల సమస్యలు ఏమైనా పరిష్కారం కాకుంటే మాట్లాడండి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడండి ఆ దమ్ము ధైర్యం లేదు వాళ్ళ నాన్నకి అసెంబ్లీకి వచ్చేదానికి ధైర్యం లేదు ప్రజల్లో వెళ్ళడానికి ధైర్యం లేదు కేవలం ఇలా పుల్లలు పెట్టి అందరినీ రెచ్చగొట్టి అందరి సమయాన్ని వృధా చేస్తూ డైవర్ట్ చేయాలని చెప్పి గొడవలు పెట్టే కార్యక్రమం లా అండ్ ఆర్డర్కి ప్రాబ్లం వచ్చే కార్యక్రమం చేస్తే మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ప్రజలు అడుగు పెట్టనీరని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు చెప్తున్నాను కొడాలి నాని గారు మేము తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చాం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎన్టీఆర్ గారు అభిమానులుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్టీఆర్ గారు ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా అందరం కూడా సపోర్ట్ చేశాం కానీ ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ తన స్వార్థం కోసం ఆ పార్టీని నాశనం చేయడమే కాకుండా రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారు కాబట్టి అందరూ కూడా దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసిన పరిస్థితి మీ అందరూ కూడా గమనించారు ఈరోజు కొడాలి నాని గారు మాట్లాడిన మాటల్లో ఏం తప్పుందండి అడ్రస్ లేని అదవ లోకేష్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడుతుంటే చూస్తూ చూస్తూ ఊరుకుంటామా కొడాలి నాని గారు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పలేక ఆడవాళ్ళని వాళ్ళ ఇళ్ల మీదకి పంపించి చంపేస్తాం పొడి చేస్తామా కొడాలి నానన్న గడ్డంలో ఉన్న తెల్లెండ్రు కూడా పీకలేరు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు కొడాలి నానైనా నేనైనా మా పార్టీలో ఉన్న కార్యకర్త అయినా మా నాయకుడికి అండగా నిలబడతాం ఎందుకంటే ప్రజల్ని సొంత కుటుంబంలాగా ప్రేమించి వాళ్ళకి మంచి చేయాలని ఆహర్నిసలు కష్టపడే మనసున్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కూడా మేమందరం సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇంకొకసారి కొడాలి నానన్నో లేదా ఇంకో ఎమ్మెల్యే ఇంటికి పోయో భయపెడతాము అంటే ఎవరు కూడా సహించమని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం వీళ్ళు ఏదో పనులు చేస్తారు ఎలాగ విశ్వరూప్ ఇల్లు తగలబెట్టారో మనం చూసాం ఎలాగ అంబటి గారు ఇంటి మీదకి పోయారో మనం చూసాం వీళ్ళు వస్తే మాత్రం పోలీసులు ఏమనకూడదు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టకూడదు కానీ తప్పు చేసిన వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే మాత్రం వీళ్ళందరూ కూడా కక్ష సాధింపు చర్యలు అంటారు ఎక్కడైనా ప్రభుత్వం మేముంటే మేం గొడవలు చేయాలి మేం ప్రశాంతంగా ప్రజాప్రతినిధులుగా మాకు ప్రజలు ఓటేసింది ప్రజా సేవ చేయడానికి అన్నట్టుగా మేము ప్రజల్లో ఉంటుంటే వీళ్ళు రౌడీజం చేస్తూ కులాల మధ్య చిచ్చు పెడుతూ ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెడుతూ మళ్ళీ ఇళ్ల మీదకి దాడి వెళ్తున్నారు ఈసారి కనుక ఎవరింటి మీద కన్నా దాడి వస్తే తిరగబడి తంతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం